മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി യാതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഫിലിം പോയിട്ട് കണ്ടു ആദ്യ ഭാഗത്ത് വലിയ മെച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിമായിട്ട് തോന്നി കെട്ടിയുള്ളാണ് എന്റെ മാലാഗ വാട്സ് ഫ്രീമെന്റ് ഇന്ന് രണ്ട് റിലീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഷോർട്ട് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒമ്പത് മണി മൂന്ന് മണിൻ്റെ ഷോ അല്ലാണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു സമയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആദിത്യവർമ്മ കാണാൻ പറ്റിയില്ല പകരം നിസാം ബഷീർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആസിഫ് അലി വീണ നന്ദകുമാർ ലീഡ് റോൾസിൽ വന്നിട്ടുള്ള കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഗ പോയിട്ട് കണ്ടു സോ ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ ആസിഫ് അലിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല വർഷമായിരുന്നു കാരണം ചെയ്ത ഫിലിംസും ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസിഫ് അലി എന്ന നടൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്ന വർഷമായിരുന്നു വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും ഉയരെ വൈറസ് കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള അണ്ടർ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ഇതാ കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഖി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേസ് ഓഫ് ആക്ടിംഗ് ആണ് ഈ ഫിലിമിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റെയിലിങ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാവ മനുഷ്യൻ ഫാമിലിയെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആസിഫ് അലി ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ഈ വർഷം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഉയരയിൽ എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പ് തോന്നിയ ഗോവിന്ദ് വൈറസിൽ നിസ്സഹായനായി മാറിയ വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഖയിലെ സ്ലീവച്ചൻ മറ്റുള്ള പെർഫോമൻസ് മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നൈസല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് അതിനേക്കാളും എനിക്ക് ബെറ്ററും കുറച്ചും കൂടിയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് അത് ഈ ജനറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് എത്രമാത്രം വിജയകരമാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓഡിയൻസിന് അത് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലെവൽ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനും ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഈ വർഷം രണ്ട് ഫിലിംസ് വന്നു അൻവർ സാദിക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിച്ച മനോഹരമാണ് ഇതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം വളരെ എൻഗേജിങ്ങും എന്ന ഒരു നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തൊരു ഫിലിമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫിലിം കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഗ ഈ ഫിലിമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ജയറാമേട്ടൻ്റെ പഴയ ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ കാണുന്നുണ്ട് നിസ്സഹായനായ നായകനാണല്ലോ ജയറാമേട്ടൻ്റെ മെയിന് ആസിഫ് അലിയുടെ ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ടച്ചൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിലിം ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനെ നന്നായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ആളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടിയത് കൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല ഈ ഫിലിമിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റ് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആദ്യ ഭാഗത്തൊരു കോമഡി രീതിയിൽ അതായത് ഓഡിയൻസിന് കുറേ ചിരിക്കാനുള്ള നെറേറ്റീവ് രീതിയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് മെത്തേഡ് ഡ്രാമ മോഡിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മ പെങ്ങന്മാരോടല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു ഫീമെയിൽ ജെൻഡറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും ശീലമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് വേറെ വഴിയില്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോലും സംസാരിക്കാൻ പോലും ഒരു നാണക്കാരനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ജനറേഷനോടുള്ള ഒരു തരം മെസ്സേജ് ഈ ഫിലിമിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആക്ടേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള യൂത്തന്മാർ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് കുറവാണ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും ക്യാമറയും ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് കാരണം ഫിലിം തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ചില ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ട്സൊക്കെ നൈസായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഫിലിമിന് നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ
ഈ ഫിലിമിലെ കാസ്റ്റിംഗ് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം എല്ലാവരും അത്ര നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണ്ടത്തരങ്ങൾ കണ്ട് ഫീലാകാം ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആസിഫ് അലി നല്ല ഡെബ്യൂ പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത വീണ നന്ദകുമാർ ഇതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടത് ആസിഫ് അലിയുടെ മൂത്ത ചേച്ചിയായി അഭിനയിച്ച സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് കാരണം മൂത്തതായേൻ്റെ എല്ലാ വക അഹങ്കാരവും ഒരു ഡോമിനൻസും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിൽ ജോസഫിനെ കുറച്ചും കൂടി സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം കോമഡിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് പിന്നെ മെയിൻലി കോമഡി ചെയ്യാൻ ആസിഫ് അലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബേസിലിന് കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഫിലിം കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗീതാഞ്ജലി സെൽവരാഘവൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് സെൽവരാഘവൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള മാലൈ നേരത്ത് മയക്കം എന്ന ഫിലിമുമായിട്ട് മെയിൻ പ്ലോട്ടിൽ ഈ ഫിലിമിന് നല്ല നല്ല സാമ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ വേ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇൻസ്പിരേഷനാണോ അഡാപ്റ്റേഷനാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരും പോയി കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫിലിമാണ് കെട്ടിയുള്ളാണ് എൻ്റെ മാലാക്ക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി അമിട്ടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് Bye bye guys